আসসালামু আলাইকুম আমরা আজকে আলোচনা করব হচ্ছে গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার বা গ্লুট নিয়ে তাহলে গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার বা গ্লুট হলো একটা ট্রান্সপোর্টার প্রোটিন যে ট্রান্সপোর্টার প্রোটিন হচ্ছে মানে গ্লুকোজকে ট্রান্সপোর্ট করে টিস্যুর মধ্যে নিয়ে যাবে অর্থাৎ ডিফিউশনের মাধ্যমে গ্লু সেলের ভিতরে প্রবেশ করাবে তো যেহেতু এখানে একটা প্রোটিন লাগতেছে কেরের প্রোটিন লাগতেছে তাই এটাকে বলা হয় ফেসিলেটেড ডিফিউশন ফেসিলেটেড ডিফিউশনের মাধ্যমে এই গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টারগুলো গ্লুকোজকে সেলের ভিতরে এন্ট্রি করে এখন আমাদের গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার মেনলি আছে গ্লুট ওয়ান গ্লুট টু গ্লুট থ্রি গ্লুট ফোর গ্লুট ফাইভ গ্লুট সিক্সটা হচ্ছে ডিসেপেয়ার হয়ে মানে গ্লুট থাকে না আমাদের কিন্তু আর হচ্ছে গ্লুট সেভেন তো আমরা এই গ্লুটগুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করব তাহলে প্রথমে আসি গ্লুট ওয়ান এবং থ্রি নিয়ে গ্লুট ওয়ান এবং থ্রি হচ্ছে তাদের কাজ হচ্ছে আপটেক বেজাল গ্লুকোজ অর্থাৎ বেজাল কন্ডিশনে তারা গ্লুকোজ আপটেক করে অর্থাৎ যখন গ্লুকোজ লেভেল লো তখন তারা গ্লুকোজ সেলের ভিতরে এন্ট্রি করে তাদের এফিনিটি অনেক বেশি অর্থাৎ তাদের গ্লুকোজের প্রতি এফিনিটি অনেক বেশি এটা সাইড হচ্ছে এরা মূলত প্রায় সব ধরনের সেলেই থাকে এরা সব ধরনের সেলেই প্রেজেন্ট থাকে স্পেশালি নিউরন এবং আর বিসি আমরা জানি যে নিউরন এবং আর বিসি মানে গ্লুকোজের প্রতি অনেক সেন্সিটিভ তাই তাদের ভিতরে গ্লুট ওয়ান এবং থ্রিটা বেশি থাকে তারপর হচ্ছে গ্লুট টু গ্লুট টুরা হচ্ছে টু ওয়ে ট্রান্সপোর্টার গ্লুট টুরা হচ্ছে টু ওয়ে ট্রান্সপোর্টার টু ওয়ে ট্রান্সপোর্টার মানে হচ্ছে সে সেলের ভিতরে ঢুকায় এবং সেল থেকে বাহির করে নিয়ে আসে অর্থাৎ যখন ব্লাডে গ্লুকোজ লেভেল অনেক বেশি তখন সে হচ্ছে সেলের ভিতরে গ্লুকোজটা প্রবেশ করাবে এবং যখন ব্লাডে গ্লুকোজ লেভেল কম তখন হচ্ছে সে গ্লুকোজ থেকে ইয়া সেল থেকে হচ্ছে গ্লুকোজটাকে ব্লাডে নিয়ে আসবে এদের সাইড হচ্ছে লিভার কিডনি বিটাস হলো প্রেঙ্কিয়াস আমরা জানি যে যখন ব্লাডে গ্লুকোজ লেভেল বেশি তখন তারা হচ্ছে কি করে লিভারে গ্লুকোজটাকে স্টোর করে আবার আমরা জানি যে যখন ব্লাডে গ্লুকোজ লেভেল কমে যায় তখন হচ্ছে গ্লুকোনিওজেনিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্লাড থেকে গ্লুকোজটা বের করে নিয়ে আসে তো আমরা জানি গ্লুকোনিওজেনিস হয় কোথায় কোথায় লিভার কিডনিতে তো এই গ্লুটোর হচ্ছে এই লিভার কিডনি এবং বিটা সেলো প্রেঙ্কেসের মাধ্যমে থাকে এবং সে টু ওয়ে ট্রান্সপোর্ট করে তো ব্লাডে গ্লুকোজ লেভেল কেম কমে গেলে সেলের ভিতর থেকে গ্লুকোজটাকে ব্লাডে নিয়ে আসে এবং ব্লাডে গ্লুকোজ লেভেল বেড়ে গেলে ব্লাড থেকে গ্লুকোজটাকে সেলে এন্ট্রি করায় এ হচ্ছে গ্লুট টু তারপর হচ্ছে গ্লুট ফোর গ্লুট ফোরটা হচ্ছে ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট ট্রান্সপোর্টার অর্থাৎ এই গ্লুট ফোরটা ইনসুলিন ছাড়া কাজ করতে পারে না অর্থাৎ যখন আমরা জানি এটা যদি একটা সেল হয় যখন ইনসুলিনটা সেকেন্ড মেসেঞ্জার হিসেবে আসে তখন সেলের ভিতরে প্রবেশ করার পর সে একটা ইন্টারসেলুলার সিগনালিং তৈরি করে তখন এই ইন্টারসেলুলার সিগনালিং হচ্ছে আমাদের যে গ্লুট ফোর সে হচ্ছে থাকে সাইটোপ্লাজমে একটা কথা সবাই মনে রাখা উচিত যে সবগুলো গ্লুট থাকে হচ্ছে আমাদের সেল মেম্বেনে আর গ্লুট ফোর থাকে হচ্ছে সাইটোপ্লাজমে যখন ইনসুলিন ইন্টারসেলুলার সিগনাল তৈরি করে তখন হচ্ছে এই গ্লুট ফোরটা সে সেল মেম্বেনে আসে এবং সেল মেম্বেনে আসার পরে সে গ্লুকোজটাকে এভাবে গ্রহণ করে এবং সে তার স্ট্রাকচার চেঞ্জ করে গ্লুকোজটাকে সেলের ভিতরে নিয়ে আসে অর্থাৎ এভাবে সে গ্লুকোজটাকে সেলের ভিতরে নিয়ে আসে যেহেতু এখানে ইনসুলিন সারা কাজ করতে পারছে না বা গ্লুট ফোর সাইট্রোলিন থেকে সেল মেম্বেনে আসে না তাই এটাকে বলে ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট ট্রান্সপোর্টার তাহলে এটা কোথায় কোথায় থাকে স্কেলেটার মাসল অ্যান্ড এডিপোস টিস্যুতে অর্থাৎ গ্লুট ফোর থাকে হচ্ছে স্কেলেটার মাসল অ্যান্ড এডিপোস টিস্যুতে তারপর হচ্ছে গ্লুট ফাইভ গ্লুট ফাইভটা হচ্ছে স্পেশালি হচ্ছে ফ্রুকটুস ট্রান্সপোর্টার স্পেশালি হচ্ছে ফ্রুকটুস ট্রান্সপোর্টার আমরা যখন কার্বোহাইড্রেটের ডাইজেশন অ্যান্ড অ্যাবসন পড়ছিলাম তখন দেখছিলাম যে গ্লুট ফাইভ হচ্ছে আমাদের ফ্রুকটুস ট্রান্সপোর্টার আর এই ফ্রুকটুস ট্রান্সপোর্টার মূলত থাকে যে টেস্টিসে আমরা জানি যে স্পামের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয় ফ্রুকটুস স্পামকে পুষ্টি দেয় ফ্রুকটুস তাহলে সে টেক্সটিসে যে স্পামকে পুষ্টি দেয় তারপর হচ্ছে গ্লুট 
সেভেন গ্লুট সেভেন হচ্ছে গ্লুকোজ সিক্স ফসফেট ট্রান্সপোর্টার গ্লুকোজ সিক্স ফসফেট ট্রান্সপোর্টার আর সে থাকবে হচ্ছে স্মুথ এন্টোপোজমে রেটিকুলাম এন্টোপোজ রেটিকুলামে স্মুথ এন্টোপোজ রেটিকুলামে হচ্ছে গ্লুট সেভেন থাকবে তো এই ছিল আমাদের গ্লুট নিয়ে আলোচনা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য আসসালামু আলাইকুম